คุณมองเห็นสีม่วงยามที่คุณได้กลิ่นมะลิหรือเปล่าหรือเห็นละอองสีเงินฟุ้งไปในอากาศเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจของนักร้องคนโปรดหรือยามก้าวเท้าข้ามถนนแล้วมีรถสักคันกระนำแตรใส่คุณไม่ยัง้งแทนที่จะมองเห็นอันตรายเฉกเช่นคนอื่นคุณกลับถูกจู่โจมได้สีส้มคุณมองไม่เห็นอะไรนอกจากสีส้มอันน่าสะพรึงได้แต่ยืนทื่ออยู่กลางถนนประหนึ่งคนตาบอดฉันเป็นแหละและในวัยเยาว์จนเมื่อไม่นานมานี้ฉันไม่เคยเจอใครที่เป็นเหมือนฉันเลยการรับรู้ของฉันเป็นแบบนั้นประสาทสัมผัสแตะมือการเหมือนวิ่งผลัดเรื่องปกติแสงแปลกแยกของฉันทำให้คนรอบข้างมองว่าประหลาดหรือแม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดยังพูดว่าช่วยเป็นปกติหน่อยได้ไหมคำถามนั้นทำให้ฉันกลัวแม้แต่คนที่สนิทใจที่สุดยังยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นไม่ได้ฉันจึงบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้ต่างจากใครพยายามกลมกลืนด้วยปฏิเสธตัวเองมาตลอด26ปีแม้จะปฏิเสธเพียงใดสมองก็ยังรับดูโลกในแง่มุมที่ต่างออกไปอยู่ดีฉันฝังความแปลกประหลาดที่ไม่พึงปรารถนาไว้ใต้ดินลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนตัวฉันที่โผล่ขึ้นมาให้ใครอื่นได้เห็นนั้นเป็นเพียงต้นไม้ที่แคะเกรงโลกของพวกเขาเช่นเยาวยวนและไม่งอยเงาคนทั่วไปสามารถชี้ให้เพื่อนดูหมู่เมฆบนท้องฟ้าแต่ฉันไม่อาจบอกเล่าถึงสีฟ้าอันงดงามของกลิ่นฟอร์มาลินใหม่ๆให้ใครฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติมองยามแห่งการฝืนตนและปิดปากเงียบเล่นงานฉันจนเหนื่อยล้าเหมือนเดินอยู่กลางหิมะที่ตกพรำทิวทัศน์เบื้องหน้าขาวโพลนความเดือดเดี่ยวที่มีอาจเอื้อนมีอยู่จริงความกังวลว่าตัวเองมีอะไรผิดแปลกก็มีอยู่จริงฉันเก็บงำความกลัวและเกลียดสิ่งที่ตัวเองเป็นจนได้รู้จักคำว่า neurodiversity ความหลากหลายทางระบบประสาทในยามเย็นวันอาทิตย์ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่มิตรที่ช่วยพยุงฉันแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวหลังจากการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเ
I buried this unwelcome self as deeply as I could. Inevitably, the part of me that rose above the ground for others to see is a hollow and withering one. As an outsider, the typical world is so temptingly lively. Others can chat leisurely with friends how beautiful clouds in the skies are. But I can't talk authentically about how vivid the blue that I can see when I smell the formaldehyde. The endless self-censoring depletes my soul. It's like I'm walking through an endless snowstorm. Unspoken loneliness exists. The worry that something is wrong with me is real. I carry with me this fear and loathing of my own existence until one Sunday evening when I came across a concept of neurodiversity from a neuroscientist friend. And with other open-minded circles of friends from the Sunday gathering who accepted and supported me for who I really am, this is the biggest turning point in my life. หลังจากอดกลั้นมานานกับคำถามที่ว่าช่วยเป็นคนปกติในได้ไหมไม่ได้ใจของฉันตะโกนดังลั่นแต่ก็ยังพยักหน้ายิ้มแย้เพื่อให้ผู้ถามพอใจฉันตระหนักชัดในตอนนั้นว่าทำปฏิเสธตัวเองต่อไปไม่ไหวแล้วแม้ไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตต่อไปอย่างไรแต่ฉันก็ยังตอบเช่นนี้ในใจด้วยเสียงอันหนักแน่นอาจารย์ที่ฉันเคารพรักเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาเล่าให้ฉันฟังว่าเจอไอศครีมร้านหนึ่งมีรถให้เลือกเกือบ200รถฉันหูพึงตาวาวด้วยความสงสัยใครรู้ตระหนักได้ว่าโลกของฉันทั้งเล็กทั้งแคบบางทีการออกไปสู่โลกกว้างอาจทำให้ฉันได้พบคำตอบ I have stayed quiet for a very long time on the thorny question of could you please do your best to be normal no I can't My inner voice was loud and clear, but all I could do was nodding with a forced smile, hoping to satisfy the other party. I truly realized clearly that I could no longer deny myself, even though I don't know how to deal with my own life. I still answered this in my heart in a firm voice. Coincidentally, a mentor, whom I held much love and respect, was freshly returned from abroad around that time. He told me of an ice cream shop in Italy, with two hundred flavors of ice cream. This made me realize that my world was small and narrow. Perhaps, going out into the world. Will give me the answer I have been seeking for a long time. ยามฉันไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกอย่างที่นั่นดูพิโสงและโชว์หวาดหวั่นไปพร้อมๆกันฉันดิ้นรนในสภาพแวดล้อมใหม่ฉันไม่อยากบอกเรื่องราวของตัวเองเพราะไม่ต้องการเป็นตัวประหลาดในสายตาใครฉันวาดรูปตลอดเวลาวาดไม่ยัง้งวาดทุกเรื่องราวที่ทิ่มแทงอยู่ในอกอย่างเอาเป็นเอาตายใช้มือทั้งสองและคู่กันตะกุยผ่านความมืดมิด At the first moment I arrived in the Netherlands, everything was fascinating and frightening at the same time. I was struggling both in my mind and my new surroundings. I don't want to tell a story to anyone there. I wished to avoid being judged by others, 
in the same way that has always been. In that time, I poured every sharp piece that pierced in my heart out through lines from my brush. I drew relentlessly. I drew desperately. I used both of my hands and my favorite brush to scratch through the darkness. ทุกวันอาทิตย์พวกเราในวัยยี่สิบจะมานั่งล้อมวงทานอาหารกันคุยกันตั้งแต่เรื่องเพศวิถีวัฒนธรรมจากแต่ละที่ฮาร์ดคอร์จนถึงขั้นไปเก็บมะเขือเทศจากทางขยะของเพื่อนบ้านมาทำซุปเพราะไม่ต้องการให้เกิดของเหลือหนึ่งในบทสนทนาที่พูดถึงบ่อยที่สุดก็คือการรับรู้ของคนพวกเราหกคนจ้องมองแอปเปิลหนึ่งผลบนโต๊ะคำถามยอดฮิตคือในห้องนี้มีแอปเปิลกี่ผลกันแน่เราควรจะนับแอปเปิลที่อยู่ในหัวพวกเราด้วยไหมและแอปเปิลนั้นเป็นสีแดงหรือไม่สีแดงของแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่ตอนแรกฉันไม่อินเลยเพียงอยู่ตรงนั้นเพื่อฆ่าเวลาจนมีเพื่อนที่เรียนเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาพอพูดเรื่องอาการซินเนสเซียและอื่นๆที่ฉันเป็นพอดีจึงเพิ่งทราบว่าตัวเองไม่ได้เพี้ยนปมด้อยไม่มีหยุดจริงแค่คิดว่ามีไปเองฉันอยากให้คุณรู้จักเพื่อนๆของฉันจึงบอกเล่าผ่านสีที่ฉันเห็นยามฉันเอ่ยนามของพวกเขาด้วยความคิดถึงพวกเขาได้เคยช่วยชีวิตฉันไว้ Every Sunday, we who are in our twenties sat around and ate together. After the meal, we talk about cultural differences, sexualities, feminism, hopes and dreams, as usual. One of us grabbed tomatoes from their neighbor's trash and made soup from them to share, because she didn't like to see good food go waste. The most talked-about subject at the Sunday gatherings were perception, existence, and realities. Six of us stared at a red apple on a low table. How many apples are there exactly? Should we have counted the apples in our head as well? One, six, twelve. Were these apples red? Was everyone's red the same? At first, I wasn't really into these philosophical exercises. A good pastime, perhaps, until one day. I met a student who studied neuroscience. He mentioned synesthesia and other conditions that are oddly familiar. Right there, I realized for the first time that there is a name for what my brain is. I'm not defective. There are no defects. The brain I was born is just different. I wish you have a glimpse of who they are, hence I translate them into colors. I saw when I pronounced their name. Once they all saved my life. การที่รู้ตัวว่าไม่ได้เพี้ยนเป็นเหมือนยาทิพย์ฉันที่สะกดกั้นสิ่งที่ตัวเองเป็นไว้ในอกมาชั่วชีวิตถึงเวลาแล้วที่จะอยู่อย่างซื่อตรงกับตัวเองฉันไม่ได้ผิดที่ไม่เหมือนคนอื่นพอคิดได้แล้วฉันจึงมองลึกลงไปและทำความเข้าใจเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของฉันเองเหมือนกับเรามองเห็นต้นไม้ท้องฟ้า
และก้อนเมฆโลกของฉันตาออกไปนิดหน่อยมาสิฉันจะเล่าให้คุณฟังฤดูหนาวผ่านไปแล้วฉันได้เรียนรู้ว่าหากสามารถอบกอดตัวเองโดยไร้เงื่อนไขบานประตูที่ปิดตายก็จะเปิดออกตอนที่ฉันวาดรูปนี้เป็นตอนที่ฉันผ่านพ้นฤดูหนาวแรกในยุโรปอากาศเย็นเฉียบติดลบสิบองศาฟากฟ้าหม่นทึนต้นไม้ไร้ใบอยู่ห้าเดือนฉันไม่คุ้นชินอากาศใส่เสื้อผ้าอย่างไรก็ยังหนาวเพราะไม่เข้าใจหลักการสัมร้ายโรคเก่าวัยเยาวกำเริบนอนสมอยู่ทั้งเดือนตอนเดือนมีนาคมมาถึงยามที่เห็นดอกเชอร์รี่บานที่ซอกตึกฉันถึงกับร้องไห้ออกมาเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงรักฤดูใบไม้ผลิเพราะผ่านความเหน็บหนาวมาด้วยกันถึงได้ตระหนักว่ามันสวยงามเพียงใดรูปนี้เป็นผลงานสีอะคริลิกรุ่นแรกๆของฉันจะเห็นว่ามีสีพาสเทลช่วยเหลืออุ้มชูเพราะตอนนั้นยังคุมฝีแปรงได้ไม่ดีคุณจะเห็นใบหน้าสีดำก้มลงสู่เบื้องล่างท่าทางเหนื่อยล้าพร้อมหลับไหลรอบใบหน้านั้นเป็นมวลอากาศหนาวสายลมอื้ออึงนี่คือตัวแทนของฤดูหนาวของฟ้าหมุนทะมึนของสายฝนพรำกระซิบเสียงแผ่วเรียกหาผู้ที่หลับไหลใต้พื้นดินได้เวลาแล้วจงตื่นขึ้นเถิดใบหน้าที่เงยขึ้นเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิแม้ขอบหน้าที่โผล่พ้นจากพื้นจะเคลื่อไปด้วยความเย็นและเยือกแต่สีหน้าไม่นำพากับอากาศลมหายใจอุ่นพรูออกมาเป็นควันขาวคลอเคลียด้วยมวลพึกษาที่กำลังจะตื่นขึ้นตายผืนดินเริ่มมีความเขียวพจีรอเวลาอยู่ใต้เกล็ดน้ำแข็งต้นอ่อนอย่างรากเริ่มดันตัวขึ้นจะว่าไปก็คล้ายกับตัวฉันเอง The arrival of spring. I have learned that if I can embrace myself unconditionally, the door that is closed will open. After accepting how different I am, I dare more to talk about my artworks, without feeling that they're not as good as in the past. Some artworks may have flaws or errors, but these are parts of them. When I painted this painting, my first winter in Europe was coming to an end. My first winter was tough. It was month of bitter coldness, gloomy sky. And five months of leafless trees. I was not used to this weather at all. 
I didn't yet understand how to layer my dress properly. So no matter how many jackets, I still felt cold to the bone, looking like a fluffy pigeon, hopelessly trying to stay warm in the snow. Even worse, my childhood asthma came back. I relapsed, and couldn't do anything for the whole month. In March, I saw blooming cherry blossoms at the corner of the building. There, I burst into tears. Now I understand why people love spring. Because we've been through the tough cold winter together, we realized how beautiful spring is. This is one of my early acrylic paintings. You might see that I use a lot of pastels to support my lacking skill to control a brush. In this painting, the black face is bowing downward, looking tired and almost asleep. Around its face is a mass of cold air and tumultuous wind. This is the winter of the gloomy sky and the pouring rain, whispering to those who sleep beneath the earth. This is the time. Please wake up. The face that rises represents spring. Even the age of the face that has risen from the ground is coated in frozen dew. But its expression does not show any distress from the cold weather. Its warm breath is white in the air. It is surrounded by some waking up flora. There is greenery waiting under ice crystals. The root saplings begin to push itself up. This is where I see myself.